Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jijini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema mfanye mwanaume awe mpole kama bata mfanye mwanaume awe mpole kama bata ndio mada nilionayo siku hii ya leo Sikizaji nimeandika kitabu ambacho kinazungumzia mambo ya kumnogesha mwanaume na subtitle yake inasema mfanye mwanaume awe mpole kama bata lakini katika message mbalimbali ambazo nimekutana nazo na na feedback ambayo amezipata nimeona ni pasaniliweke hili kama mada iweze kuwasaidia wanawake kuona tofauti iliyopo kati ya wanawake na wanaume na jinsi gani anaweza kumsaidia mwanaume afanye maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa faida ya mwanamke nimekutia uh, 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 mada hii baada ya kuongea na dada mmoja jana kanipigia simu nilimtumia video clips na majarida mbalimbali ambayo waliweza kuyatumia ambayo yamemletea manufaa makubwa sana sasa shida iliyomletea aliyotanguliza ali, ali, ali wakati tunaongea naye kwenye simu jana anasema bwana ulimtumia zile video clips na yale majarida sasa ile memo record nilikuwa nimeitoa nilipurudisha tena vile vitu vyote hamna sasa wakati nataka nikatisha mazungumzo akaniambia nataka nikupe mrejesho juu ya mambo ambayo matokeo ya kazi ambayo nilifanya kutokana na majarida ya video ambazo walikuwa wamenipa akasema baada ya kufanyia hali mambo hayo mwanaume mwanaume huyu alisema maneno ambayo sasa hivi yamesababisha mimi nimekuwa mke wake akasema kwa hayo uliyonifanyia lazima nikuweke ndani akasema kwa maneno hayo hayo uliyonifanyia kwa utamu ulionipa lazima niweke ndani yani kwa maneno mengine ni kwamba amesababisha aolewe sasa anaambia daktar huu ni mwezi mmoja toka nimeolewa kwa wa islamu mnafunga ndoa muda wote sio chumba wale kwa kiasi gani lakini ni jambo la msingi ambalo limesababisha hiyo hiyo pakia yake yana hiyo hiyo ndio mwezi kampigia simu anaishi mume wake anasafirisha hili mara kwa mara sasa mume wake amesafiri amerudi amefanyia kitu ambacho kinaitwa pompaya kuna njia ya kufanya mapenzi ambayo nimeweka hapa ndio pompaya pompaya ni jinsi gani mwanamke anaubana uke anaubana ume kwa kutumia uke wake anaubana ume sasa anasema alimfanyia mwanaume mwanaume alishangaa sana kwa mara ya kwanza mwanaume amesafiri anampigia simu mke wake anamwambia nimekubisi dada yule ananipigia simu huko anaongea lakini sitaki kuzungumzia sawa 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 watoto la ndoa lakini nataka nizungumzie akili ya mwanaume inayofanya michocheo inafanya kazi katika mwili wa mwanaume sasa sikiliza tuna daktari mmoja huko San Francisco Marekani kwa miaka 18 amekuwa anasaidia wagonjwa wenye matatizo ya prostate cancer au saratani ya tezi dume mnaita tezi dume si saratani ya tezi dume kitu kama hicho inayo samani si, si somo sana Kiswahili napenda kusoma mambo ya Kiingereza sana kwa hiyo na shida kufahamu samiati mingine ya Kiswahili sasa huyu dr Charles Ryan a, a, katika katika tiba yake ya kuondoa ugonjwa huo wa saratani amekuwa anapunguza kichocheo kinachoitwa testosterone Testosterone ndio kichocheo ambacho kinasababisha mwanaume awe na nguvu za kiume. Lakini hiyo sio peke yake. Testosterone ndio ambayo inafanya mwanaume awe na hasira, awe mkali, awe ajiamini sana. Ndio testosterone hiyo inasababisha mwanaume awe na sauti nzito na awe na ndevu, hiyo hiyo. Kwa ina kazi nyingi kidogo. Lakini alichogundua ni kwamba wanaume ambao walipunguza testosterone walikuwa ni wapole, walikuwa wakarimu na sio wachoyo. Sikiliza na sababu hii ndaisoma kwa kwa Kiingereza sasa so, so, Dr. Charles Ryan said that reduction of testosterone increased empathy more emotional engagement in relationship and softening of aggression ndio maana hayo alafu nikutafsiri kwa sababu hii Dr. Charles Ryan says decreased in testosterone increased empathy in men more emotional engagement in relationship and softening of aggression so mimi asma unapo inapokuwa inapunguza hiyo inapunguza hicho kichocheo cha testosterone kinapokuwa kimepunguka kinasababisha mwanaume awe empathy yani kwa empathy yani ana huruma sawa la bila ile emotional engagement yani anapenda kusikiliza anapenda ana, ana yani kuwa karibu na wewe anapenda kukusaidia emotional engagement yani ni kama kuna anatengeneza mshikamano wa kihisia kati ya yeye mwanaume na huyu mwanamke aliye naye ile inapo yote sasa inapo imepungua sawa nasema softening of aggression ule ukali wake pia unapungua inakuwa soft aggression 
Sasa wanawake wana soft aggression wakati wanaume wana hard aggression. Soft aggression yani anaweza kupiga ngumu anaweza kukaa na anaweza tu kanunua hata kuongea na wewe hata ukilia hasikilizi hata ukisema kitu hasikilizi hiyo ni hard aggression. Lakini soft aggression ni uongo uongo wanawake pia ni uongo uongo vitu kama hivyo. Sasa kwenye Biblia mwanamke wa kwanza kuonyesha soft aggression ni Hawa. Mungu amewaambia msira haya matunda ya yakala. Hiyo ni yani anaona yeye anaambia asili lakini yakala matunda. Anapenda utamtamu tu mwanamke. Mwanamke wa kwanza kuwa sawa mwanadamu wa kwanza kuwa ni ni mwanaume Cain alimuua ndugu yake Abel. Kwa hiyo ndio aggression. Kwa hiyo kuna vichocheo mwanaume ana mchocheo wa testosterone vingi kuliko mwanamke samani na kikohozi na na mafua sauti yangu haitoki vizuri lakini najiona nisikia. Samani kama umenzea unisikia leo tunaomba sauti yangu ni tofauti kidogo. Na kikohozi na na mafua vile vile. Kwa hiyo kuna jinsi gani mwanamke akifanikiwa akifanikiwa kufanya mwanaume akapunguza kiwango chake cha cha homoni hicho kichochezo cha testosterone atafanikiwa kufanya mwanaume awe mpole kama bata Kasi mwanaume alikuwa anapinga hana mpango wa kumwoa lakini amemwoa nimekutana na shughuli nyingi hapa sawa shughuli nyingi kwa wanawake special sawa wanaume wako ni wachache mwanaume mmoja wala fa mambo mazuri kwa mke wake mke wake amekuwa anampa zawadi mara kwa mara kitu ambacho mke wake alikuwa hafanyi lakini anyway ulipo kwa una mwanamke ambaye alikuwa hajawahi kupewa ATM card hajui hata password ya ATM card ya mume wake amepewa mwanaume ambaye mwanamke ambaye alikuwa hajawahi kwa kwenye profile ya mume wake sawa so, baada ya kufanya mambo mazuri kwa mwanaume ambaye amepunguza ya testosterone anaweka kwenye profile mwanamke ambaye mume wake alikuwa na tabia ya kumpitia warudi wote nyumbani anampitia kumbe wote nyumbani na just maziko nyingi sana lakini anyway mwana juzi nimetoa stress mmoja na dada mmoja ambaye anasema alikuwa na mwanaume ambaye niko serious sana niko busy busy tu lakini sasa amekuwa mpole akatumia maneno kwamba amekuwa mstaarabu lakini alikuwa ni mtu mkarimu kali tu yani sasa niko serious sana most of time niko serious sana sasa hivi amekuwa mstaarabu yote sana nimetoa kwenye video moja ambayo because nimeisoma hiyo message kutoka kwa hiyo dada ni video moja ambayo nimeitoa nimeirusha jana kwa hiyo lakini kuhisi kwamba science inamwangalia ni mwanaume na jinsi gani mwanamke anaweza kumsaidia mwanamke Jinsi gani mwanamke anaweza kumsaidia mwanaume awe mpole, awe ana mjali, awe ana msamini. Doctor Mea, tabiri zote hizi. Sifanyi ninapoandaa maana na ikiwa ni kwa kitu cha uhakika. Kwa hiyo endelea kuangalia channel hii. Anasema hivi. Kwa mwanaume, sikiliza ni statement ya Kiingereza, ni very strong one. Sema hivi, sema hivi. Uh, when a woman cry, a man's testosterone, testosterone level goes down. Ni mwanamke anapulia kiwango cha testosterone cha mwanaume kinapungua anasema shida hiyo kwa mwanaume ni kwamba if a threat to status is perceived testosterone level rises again asabi pale ambapo if a threat to status is perceived testosterone level rise again asa pale ambapo mwanaume anaona heshima yake iko kwenye tishio hii testosterone ambayo inafanya iwe mkatili bila kujali inaongezeka kwa wingi kwenye mfumo wake wa damu sasa sasa nataka nikueleze kitu kimoja ili uweze kufanya mwanaume awe mpole kama bata na kwa sababu kalemba wafahamu kiswahili wanaweza kuelewa ni status ni nini najua tu status tunaweza kwenye nani kwenye profile za whatsapp na facebook status yani kwa mfano mwanaume ambaye anajiona tajiri ukamwita maskini umeteremsha status yake sawa so, mwanaume ambaye anajiona yeye wa kushaheshimiwa sana akamwambia una kibamia umeteremsha status yake mwanaume amevaa nzuri akamwambia hujapendeza umeteremsha status yake umeshamekwambia wewe unakaa karibu na simu yako umeshindwa kupokea simu yake kwa wakati umemdharau umeteremsha status yake anaweza kuona jinsi kana amekuambia anataka ngoma ya wakubwa tufanye sex ukakataa kwa sababu kabisa kile yote umeteremsha sasa kwa sababu atapenda ajione boss hayo boss amekuambia tu sex umegoma umeteremsha status yake amekuambia ni lambe pua umekataa umeteremsha status yake sasa hiyo hapo una rights unasababisha ile kile kichocheo kinasababisha awe mtu mkatili awe mchoyo kinapanda juu kinaongezeka na 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 vitu vya uhakika kwa sababu mimi sina hela kufanya research ya kuuliza watu na kupima ubongo wa mtu unafanyaje kazi na nini kwenye MIR MRI 
sisi lakini naangalia na hata watu wenzangu wameangalia nini alafu na mimi nakupa kitu ambacho tayari kimeshapikwa na kimeiva sasa wanaume ambao kiwango chao cha testosterone kinapungua nasemaje nasema hivi yule mwanaume ambaye ametibiwa na dr Charles Ryan sawa ile yani testosterone imepunguzwa sawa hivi yule mwanaume anasema hivi anasema 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 my brain became less clouded with intrusive thoughts about sex and other things like that anasema testosterone inapokuwa ipungua anasema akili yake inakuwa haina mawazo mengi ya kitamaa haina mawazo mengi ya kitamaa hai yani kadi kuna kwa vile kuna mawingu ya mawazo ya tamaa yanaingia kwenye akili ya mwanaume mwenye testosterone nyingi lakini ikipungua mawazo hayo yanapungua na yenyewe sawa unaweza kuona sasa nami nakwambia hivi sasa sikiliza sasa na kuja sasa kwenye point na kuna mambo mengi ambayo baba anaweza kuongea hapa lakini kuna siku moja ambayo inahusiana tena na ndoa hapa mimi nizungumze na hizo kwa Kiingereza au tazungumza kwa Kiswahili sawa hivi the same homo responsible for their brown might also reduce their generosity brown ni tendo yani anasema chochote kile kile ambacho kinahusiana na nguvu za kiume ndio hicho hicho kinasaidia kupunguza uwezo wa mwanaume kuwa mkarimu kuonyesha anajali sawa you start to make you unaweza kuona jinsi gani kwamba tendo la ndoa linasaidia kupunguza testosterone lakini lifanyike katika kiwango sahihi sawa na kwa hiyo nataka ni kwenye nataka kusema research kama sija maneno sija sija kama ma itimishwa na wasemani our research shows that testosterone cause men to be stingy stingy we need doctor Karen red wine testosterone push men to demand a larger split of money asma testosterone sio sio mtu anaona kwamba ana haki sana anaenda ana haki sana unaona anaona kwa mtu kumdharau mwanamke lakini kwamba yeye ndio boss hiyo ni testosterone ile ifanye kazi yake Ah, sasa hii ndio tamu zaidi. Mm. Kwa sababu wanaume wanatawaliwa sana hiki chochote cha testosterone, sawa? Wanaume yaani wanasubiri mpaka kitufikie hali ya hatari ndio wafanye wachukue hatua. Tafiti zinaonyesha kwamba kansa ya ngozi inawakamata wanawake wengi sana kuliko wanaume. Kansa ya ngozi inawakamata wanaume wengi sana. So kansa ya ngozi inawakamata wanawake wengi sana kuliko wanaume lakini wanaokufa ni wanaume wanao wengi wanaokufa ni wanaume kuliko wanawake hilo la tafiti ya kwanza lakini nyingine ukimwi unawakamata wanawake unasikia ukimwi unawakamata wana, 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 wanawake wengi kuliko wanaume lakini wanaokufa kwa wingi kutokana na ukimwi ni wanaume kuliko wanawake kwa nini wanawake ni wepesi kwanza kufuatilia vile vidogo vya kuongeza maisha kisha ikundua watu wanaokima anakuwa ni wepesi lakini wanaume ah wanazembea zembea na asimekuwa wanaume wanakwepa kupima afya zao mapema unaweza kuona jinsi gani akili ya wanaume ilivyo sasa hayo yote sawa sasa hapa ndio patamu sasa hivi sawa hapa ndio patamu kwa hii mada mambo ni stress wanaume wanamke naangalia madai hapa sasa ndio panaanza utamu wenyewe ulipo sikiliza statement ya kiingereza alafu ndio tafsiri kwa Kiswahili sasa hivi Men need sex for stress relief. Women need stress relief for sex. Asma asaje wanaume wanahitaji tendo la ndoa ili waondoe stress. Wakati wanawake wanahitaji stress iondolewe ndio wapate hamu ya tendo la ndoa. Na maana ni ni nikusaidie kuelewa hapa sawa. Sasa wanaume wanahitaji tendo la ndoa ili waondoe stress. Ila wanawake wanahitaji kuondolewa stress kwanza ndio wapate tendo la ndoa. Unaona? Project sikari hapa inaleta kitu kigumu kwa wanawake kwa wanaume vile vile. Kwa hiyo mwanamke anachoka anapokataa tendo la ndoa sio kama mpendi huyu mwanaume ni kwamba ana stress zake kwenye akili zake hazijaondolewa. Kwa hiyo hawezi akafanya tendo la ndoa kwa hizo stress. Wakati wakati mwanaume anaweza kufanya tendo la ndoa ili aondoe stress. Wakati mwanamke anahitaji kubembelezwa bembelezwa ili stress iondoke ndio afanye sex. <laughs> kwa hiyo wanawake ambao wanapenda hela, sawa? Ni kwamba akipata hela anajua nimeshali pa kodi ya nyumba stress imeondoka. Anachafanya mapenzi. Kwa hiyo unaweza kukona jinsi gani? Wanaume wanawake wanawake wanapenda hela. 
Oh, wana wako na pendera, wana pendera. But I want to stress do for the children for. Sasa sio nume tunahitaji tendo la ndoa kuondoa stress. Wakati wanawake wanahitaji stress iondolewe ndio wapate wapende stress sex. Kwa hiyo unaona kwamba kuna umu usipomu alewa mkeo, mumeo utaendelea kupigana kupigana ngumu mtasuka mtasukumana sana lakini ambiyo kinasababisha msukumane ni nini? Kwa sababu mwelewani mzio anataka sex ili auto stress. Wewe unataka kuondoa stress ili utake stress ili utake sex. Na kuona jinsi ngumu. Kwa hiyo hapa ndipo utamu ulipo unapozunguza utamu kama lazima mwanaume anayetaka kufanya sex life huyu anayefanya utafiti huu anasemaje Anasema women need stress for sex and katika utafiti wake anasemaje men who help with children and housework get more sex Anasema wanaume ambao wanasaidia kubelea bembeleza watoto asilielie na kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani wanapata tendo la ndoa kwa wingi zaidi kuliko wale wanaume ambao wanafanya wababa kwa nisa kuona jinsi gani hii ni ngumu. Kwa hiyo nakuja kwenye pointi yangu ambayo imeniletea hapa. Sawa? Sasa hawa wanaume kwa sehemu kubwa wana matatizo nguru za kiume. Ni kweli? Tendo la ndoa ni wadoa stress wanakuwa watu wazuri. Sawa? Lakini wanaume pia wanakuwa wakiwa na matatizo. Sawa? Wanaume pia wanakuwa wakiwa na matatizo. Sikiza hadi yani hii nimetoka Iringa. Anasema, "Hello doctor, naitwa A, nimeficha jina lake, niko Iringa. Nina mchumba wangu." akikojoa tu hawezi kurudia tendo la ndoa tena. Nimfanyeje? Je, ni kweli hana nguvu za kiume? Ninampenda lakini hili aniridhishi. Mwingine anasemaje? Mume wangu ananihudumia katika kila kitu. Alikuwa tendo la ndoa, hamna. Yaani mwingine anasemaje? Mama ameka msini na kumbuka historia. Asema mume wangu hata nimwambia nataka nini atanipa. Alikuwa tendo la ndoa, limemshinda. Kwa unaweza kuona hizo. Kwa hiyo nakuletea kwamba ili uweze kufanya mwanaume awe mpole kama bata lazima uwe jinsi gani ya kuchezea kikamilifu mwanaume ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu lazima ufahamu jinsi ya kuyashuhudia maswali ya maeneo kumi na mawili mwanaume ana maeneo kumi na mawili ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu lazima ufahamu jinsi ya kuyachezea ya kufanyia kazi sasa kuna video clips ambayo ina maelekezo hayo yote na ya ziada mengine na vile video clips tofauti kama sita kwa hiyo zinakupa kona mbali mbali za kufanyia kazi mwanamke sasa video clips mpya ambazo nimezileta ambazo ambazo zinaanza kufanya kazi leo anaweza nikawarushia watu leo ni ile ambayo inaitwa T bugging T bugging ni jinsi gani mwanamke anaweza kazichezea korodani kwa kutumia mdomo wake bila kumuumiza na kumpa utamu wa kiwango cha juu sana. Na video nyingine ambayo ninayo ni siwezi nikaiweka hapa kwenye YouTube. Hilo ndio nilifahamu mapema. Ina ni ile jinsi gani mwanamke anaweza akabana uume wa mwanaume ili apizi kwa mshindo mkubwa. Ni mmoja nimeifanyia experiment hiyo. Ni kweli una pizi mpaka una. Ya ni kwa hili ni inawezekana. Sasa so, kwa hiyo hizo ni video kisha bado zina maelekezo yake. Kwa hiyo si, nikiweka hapo kwenye YouTube YouTube watani wataingoa hii channel yangu sitaki wafanye hivyo. Walishaniandikia barua. Nishaweka mara moja wakati wakati pa uh, adhabu ya miezi mitatu. Kwa ni jambo la msingi ufahamu jinsi gani ya kumhudumia mwanaume kwenye tendo la ndoa ili uondoe stress yake ili awe mpole kama bata. Lakini sio hayo peke yake ndugu yangu. Sawa? So, kuna mambo mengine. Sio ume umefikisha ume, kwenye mshindo kwenye tendo la ndoa basi mambo mengine yote ufanye vurugu vurugu nakumbuka story moja ya kweli kaka mmoja anampigia simu na wapenzi wawili alisema doctor mpenzi wa kwanza ni mzuri sana sana lakini ni tendo la ndoa hajui kitu mpenzi wa pili anajua sana kwa tendo la ndoa lakini ni mwenye asira asira yupi ni chukua sasa kuna maswali mengi kwenye akili za wanaume lakini hujayasikia hayo maswali kwa hiyo lazima uangalie hata kwenye maeneo mengine jinsi gani unaonyesha unamjali unampenda sawa Nimalizie kwa pointi nyingine basi ndio kuiacha kwa mada hii ya kufanya mwanaume awe mpole na kama bata. Sijua kwa ni ni nani tu ni 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 ya tu ya kutaka kufanya wewe mshabiki wangu lakini hapana. Sikiliza. Hii ni tafiti nyingine tafuta kwa nimefanya kwa ajili ya mada hii. Sasa hivi wanaume wanapenda sifa jambo lote lile. Sawa? Sawa. Kwa mfano amevaa shati nzuri msifie, hayo yote unakuwa kuachia huyo awefanyie wanaita kuna uh, kitu point moja moja imeandaa kimeza mtaji kwa sababu anasema wewe ni mwanaume anaandika anasema sexual intimacy is amazing and necessary but my god 
that non-sexual intimacy is greater and very important. Asa maybe, kitu landoa ni kitu kitu kizuri sana. Lakini, ile nani anasema non-sexual. Sasa kuna ile anasema non-sexual. Yaani jinsi gani unamshika shika, unamchezea chezea mwanaume mmeka, mkose bleni mnatembea au mara jinsi gani unaweza kumpiga piga makofi ya kimahaba, kumfinya finya, kuchezea makumbu yake, wakati amevaa yuko kwa imevaa minya makalio yake. Kitu kidogo kidogo kama hivyo vinaongezea utamu. Sawa? Na kitu kingine ambacho nimetafanyia kazi baadaye side by side baby and kwa close to your man. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kufanya kumsaidia mwanaume aweze kuwa mpole kama bata na uyafanyie kazi ili ndoa yako iweze kuwa tamu zaidi na ya kujivunia. Tunataka kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na hujajisajili na mambo kujisajili. Kuna kibox chekundu pale kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe. Bofia pale utapewa maelekezo kwa njia ya simu YouTube atakujulisha kwa sababu nimeweka video mpya. Kuna video nyingine zinakuja tamu zaidi. Kwa hiyo jipange uweze kuwa na mahusiano mazuri sana kutokana na mafundisho mbalimbali ambayo yanayotoa hapa kwenye channel hii. Ukitaka kujifunza mambo mengi channel hii ni rahisi. Kuna video zaidi ya 500 kwenye channel hii. Kwa hiyo chukua jina ambalo unabeba channel hii inaitwa Poa My Popo. Chukua jina hilo liandike pale juu. Ofia. Alafu utaona mada mbalimbali zinatokea hapo chini. Lakini lingine ambalo nafahamu kwamba napenda pia na, na video hizo video clips ambazo nimezungumzia ndaweza kukutumia. Nakutumia video clips hizo kwa njia ya Gmail. Watu wengi wanasema, "Oh, nitumie kwenye WhatsApp." Naona ni kubwa sana ni kama MB of 10. Kwa hiyo kama una WhatsApp maana yake Gmail unayo ingia kwenye Play Store Bofia pale juu yatokea maneno ambayo yanasema Google Play. Google Play. Nyuma ile G ya Google Play kuna mistari mitatu Bofia pale. Itatokea Gmail address ile ufungulia WhatsApp. Itumie hiyo kama SMS kwenye namba ifuatayo. Nitakupa namba yangu ya kawaida afu namba ya WhatsApp vile vile. Kuna watu wengine ambao kwa nchi za nje anakuwa ni rahisi kunipigia simu kwa njia ya WhatsApp kwa hiyo namba yangu ya WhatsApp nitaitoa baadaye nitaitoa naanza na namba ya kawaida ambayo ni 0754 tisa 0754 0754 0754 94 nitaandika hapo chini na namba ya WhatsApp ni hii ifuatayo 0788 nitaandika hapo chini ukitaka ushauri kwa njia ya simu unanipigia gharama ya ushauri ni shilingi tano Ukitaka hizo video clips na majarida gharama yake ni shilingi kumi. Unanitumia kwa njia ya Mpesa kwenye namba ile ya kwanza ya kawaida. Utaka yatiga au ya Airtel nitakwambia namba unaomba na, na uniombe nikupatie namba hizo. Watu wa Zanzibar wengi wanapenda kutumia namba ya Tigo. Kwa hiyo naomba tafadhali kama unatokea Zanzibar naomba namba ya Tigo nitakupatia. Mungu akubariki na utakia maisha mema kama usinao kimapenzi kwa heri.